ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം അനിഴം തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിച്ചവരുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളാണ് വ്യാഴം ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരെയും എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിലും ഞാൻ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബ് ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാം നമുക്ക് നക്ഷത്രഫലത്തിലേക്ക് വരാം ഈ വൃശ്ചികം രാശിയുടെ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ് രണ്ടിൽ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നു മൂന്നിൽ ചൊവ്വയും കേതുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒമ്പതിൽ സർപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു പതിനൊന്നിൽ രവി സഞ്ചരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ ബുധനും ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗോചര സ്ഥിതി ഈ ഇതില് ജന്മവ്യാഴവും രണ്ടിലെ ശനിയും ഒന്നും അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ നോക്കുമ്പോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതായത് വേദാതി ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി വരെ ഇവിടെ ആരോഗ്യ നില അത്ര അനുകൂലമല്ല കർണ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും വായു സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇത് ആരോഗ്യ നില അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല ഈ സമയത്ത് അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് അത്ര അനുകൂലമല്ല ചില തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിലാളികളുമായ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തൊഴിൽശാലകളൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് വ്യവസായശാലകളൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചില നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിലംഗത്ത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ധനം ഉണ്ടാകും കയ്യിലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടാതെ വരും വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുക ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം പൊതുവെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഒമ്പത് വരെ സമാധാനപരമായിരിക്കും പരസ്പരം ഒരു ധാരണയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് കുടുംബ ജീവിതം മക്കൾ പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് അവരിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും അവരിൽ നല്ല സമീപനവും ഉണ്ടാകും മാതാപിതാക്കൾ പൊതുവെ അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല ചില കലഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ളവർ പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് വിവാഹാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതിന് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം വാഹന സംബന്ധമായ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമല്ല നഷ്ടം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വാഹന ക്രയവിക്രയം ഒക്കെ നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതിലെ വാഹനം ഒക്കെ ഓടിക്കുന്നവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചില അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക വ്യാപാര വ്യവസായ രംഗത്ത് അത്ര അനുകൂലമായ സമയമല്ല നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് അവർക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയവും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ലഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാളുകാർക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സമയവുമാണിത് ദൈവരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് അവർക്ക് ചില അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അനുകൂലമായ സമയമല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമല്ല മരവ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ സമയമല്ല എന്നാൽ ഗ്രഹ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ് പുതിയ ഗ്രഹ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഒരു
ഭൂമി സംബന്ധമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്രയവിക്രയാധികാരികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ സമയമാണ് ഹോട്ടൽ വ്യവസായം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമല്ല ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പൊതുവെ ഒരു അംഗീകാരമൊക്കെ ഈ നാളുകാർക്ക് ഈ സമയത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രക്ഷേത്രത്തിൽ ഒഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടുതൽ പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജാതകം പരിശോധിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അഷ്ടക വർഗവും ദശാപകാരവും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദുഷ്ടിയോഗങ്ങളും ഇതിന്റെ ബലവും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്റെ നമ്പർ ഈ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നമ